Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Plusskolen i Gamlebyen Fredrikstad representerer et verdifullt utdanningstilbud for små håndverksfag som gullsmø og skomaker. Sistnevnte utdanning er trolig Nordens eneste i sitt slag og sårbar som følge av varierende søkertall. Utdanningen er viktig også som rekruttering til ortopediske virksomheter. Endringer i finansieringsgrunnlaget gjør at utdanningens eksistens er truet. Vil statsråden gjøre en fornyet vurdering av finansieringsmodellen for de minste håndverksfagene? Jeg vil fremføre følgende svar på vegne av kunnskapsministeren. Tilskudd til de private videregående skolene gis over kapittel 228 post 71 i statsbudsjettet. Tilskuddet gis etter en sats per elev som bygger på kostnader til tilsvarende offentlige skoler. Det beregnes egne satser for hvert utdanningsprogram. Plusskolen, som det spørres om, er en privat videregående skole som har tilbud om utdanningsprogrammet Design og håndverk og får statstilskudd per elev etter satsen for dette utdanningsprogrammet. Per 1. april 2010 hadde skolen 52 elever. Jeg er usikker på hvilke endringer i finansieringsgrunnlaget representanten Aspaker skikter til. Det er ikke gjort endringer i tilskuddsmodellen for private videregående skoler i budsjettet for 2010. Satsen for utdanningsprogram for design og håndverk har økt fra 2009 til 2010 fra 118 700 kroner i 2009 til 124 600 kroner i 2010. Private skoler med tilbud om opplæring i små håndverksfag har ingen egen finansieringsmodell. Tilskuddsmodellen for private videregående skoler er bygget opp med satser for hvert utdanningsprogram som inngår i kunnskapsløftet. Det foreligger ingen planer om å endre tilskuddsmodellen på dette punkt. Jeg tolker spørsmålet fra representanten Aspaker dit hen at hun er opptatt av departementets arbeid for små håndverksfag generelt. Og gamle håndverksferdigheter er en del av vår kulturarv som det er viktig å ta vare på. I dag står det totalt 31 fag på listen over små og verneverdige fag. Innenfor disse fagene gis det et særskilt tilskudd til lærebedrifter. Det er et svært viktig tiltak for å bidra til å videreføre opplæring i håndverkstradisjonene. Kunnskapsdepartementet samarbeider i dag tett med partene i arbeidslivet for å ivareta og utvikle små og verneverdige fag. Når det gjelder det videre arbeid har utdanningsdirektoratet fått gjennomført en kartlegging av status for små håndverksfag i regi av Econ Høyri. Rapporten ble publisert i mars 2009, og utdanningsdirektoratet er bedt om å vurdere denne og foreslå oppfølgingspunkter. Og på bakgrunn av dette vil departementet vurdere hvordan arbeidet bør følges opp videre. Nordisk samarbeid om små og verneverdige fag vil her være et viktig element. Blant annet har Nordisk ministerråd bevilget midler for å se på mulige modeller for nordisk samarbeid. Og her vil gruppe for nordisk skolesamarbeid og yrkesutvalggruppen starte et prosjekt høsten 2010 med å se på muligheter for samarbeid om opplæring i utvalgte små håndverksfag i Norden. Kunnskapsdepartementet har avsatt 1 million kroner til arbeidet med nordisk samarbeid i utdanningsdirektoratet i 2010. Statsråden har rett i at endringen ikke har skjedd siste år. Endringen skjedde faktisk tilbake i 2001 under Trond Giske da han var utdanningsminister. Så viste det at problemer for disse minste fagene har bygd seg opp. Og noen av fagene er i dag så små at det er klart at å finansiere de minste fagene på samme måte som man finansierer de aller største fagene som har masse elever, det er, for å bruke et uttrykk, nesten litt rått parti i forhold til de utfordringene de minste fagene har. Finansieringen i dag skaper stor usikkerhet. Det kan også gjøre at elever ikke søker. Man er inne i en veldig dårlig sirkel. Samtidig så ser vi at denne skomakerutdanningen leverer fagfolk til Sofies Minde, de leverer fagfolk til ortopediske verstider, som bygger altså spesialfotøy til mange mennesker som trenger det. Så ser statsråden at det haster å gjøre noe i forhold til finansieringen av disse fagene, at de ikke dør ut mens man venter på andre rapporter? Statsråd Åsland. President, jeg deler selvsagt spørrerens omtanke for de små håndverksfagene, noe jeg har redegjort for i svaret, men jeg synes jo det er noe underlig at man henviser til en endring i finansieringssystemet som faktisk skjedde i 2001. Det begynner jo å bli noen år siden, og det har vært en utvikling siden som handler om at disse skolene har et forutsigbart system. Det gis et tilskudd etter sats per elev som beregnes ut fra et tilskuddsgrunnlag, 
Og dette grunnlaget hentes da fra KOSTRA, der kommuner og fylkeskommuner rapporterer sine kostnader til skole. Så det er et forutsigbart system, og vi har i departementet ikke mottatt noen henvendelser, hverken fra denne skolen eller fra andre med tilsvarende fagkrets, om disse påståtte problemene som spørreren reiser. Men jeg noterer meg selvsagt spørrerens spørsmål her, og skal bringe det videre. Men vi har altså ikke, bortsett fra denne henvendelsen i spørretimen, mottatt noen meldinger om at det er et problem med finansieringssystemet for disse skolene. Ja, president. Det er jo et problem at denne skomakerutdanningen spesielt nå står faktisk i fare for å bli nedlagt. Og det sier seg selv at et finansieringssystem med en stykkpris i en klasse på 30, så har du en betydelig inntekt og midler å drive for. Mens at et lite fag som kanskje tar opp under 10 elever, som er det søkningsgrunnlaget du har, vil ha store utfordringer knyttet til å få den driften til å gå rundt. Så jeg skulle jo ønske at statsråden kunne være mer imøtekommende i forhold til å gå inn i denne problemstillingen. Og jeg tror vel ikke det helt stemmer, som statsråden her sier, at dette ikke har vært tatt opp. For det har jo vært et tilbakevendende tema at de minste fagene faktisk sliter, og at kua svelt mens gresset gror, det lages utredninger. Men jeg er jo, og Høyre er jo veldig bekymret for at barnet her skal bli kastet ut med badevannet, for at det tar så lang tid før man får på plass det regjeringen da mener skal være et system for finansiering som skal være til å leve med. Statsråd Åsland. President, jeg vil minne spørreren om at hennes parti faktisk satt med regjeringsmakten i fire av de årene som har gått siden 2001, siden dette systemet ble innført. Og hvis det hastet så veldig, så var det vel kanskje ikke så av veien å gjøre noe på den tiden. Men her er det jo situasjonen slik som sikkert også spørreren kjenner til, at i følge reglene for de private skolene så har man en utfordring hvis det blir færre enn 15 elever. Da får man i tre sammenhengende skoleår med under 15 elever, så har man et problem i forhold til tilskuddet. Men jeg viser igjen til det jeg sa i mitt svar på vegne av kunnskapsministeren, at vi ser på dette i nordisk sammenheng. Vi er opptatt av å bevare de gamle håndverksfagene og de gamle håndverkstradisjonene på best mulig måte. Og foreløpig så har altså ikke vi fått noen bekymringsmeldinger fra denne skolen eller lignende skoler om akkurat den utfordringen. Jeg tar med meg det spørreren har redegjort for her i det videre arbeidet både på norsk og på nordisk basis.